வசந்த் டிவி பார்த்துருக்க எல்லா ஆன்ஸ்க்கும் எல்லா பென்ஸ்க்கும் எல்லா குட்டீஸ்க்கும் எல்லா பட்டீஸ்க்கும் இந்த சரணகுமாரோட ஒரு பெரிய சல்யூட்டே நேற்று ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஒரு பாட்டி வந்து ரோடே கிராஸ் பண்ண முடியாமல் போயிட்டு நின்றுட்டு இருந்தாங்க அதாவது நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் சிக்னல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ்காரன் இல்லைன்னா சரன்னு வண்டி எடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி ரோட்டில் வந்து ஒரு பாட்டி வந்து தவிச்சு நின்றுட்டு இருந்தாங்க உடனே நான் வந்து பார்த்தோன்னே நம்ம தான் அந்த பாட்டி வந்து கிராஸ் பண்ணி வருன்ட்டு அந்த பாட்டி கையை காதலில் கையை பிடிச்சி பத்திரமாக கூட்டின்னு போய் ஆப்போசிட்டில் விட்டு அந்த பாட்டி நன்றி பாட்டு கிளம்பிட்டாங்க அந்த நன்றி சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு பூரிப்பு ஆ இன்னும் நம்ம ஒரு பெரிய ஹீரோ மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் செஞ்சுருக்கோன்ட்டு அன்றைக்கி நைட் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தேன் அது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடந்துருக்கு பார்த்திங்களா அந்த டைமில் குயின் எலிசபெத் வந்து மெக்கானிக்காக வந்து வேலை செஞ்சுருக்காங்களாம் ஆமாம் அவங்க எவ்வளோ பெரிய ராணியாக இருந்தாலும் அந்த ஹெட்வேர்ட்லாம் இல்லாமல் ஹெட்வேர்டாக என்னென்னு சொல்லுவாங்க அது ஹெட்வெயிட் ஆ ஹெட்வெயிட்லாம் இல்லாமல் வந்து வந்து ரோட்டில் வந்து மெக்கானிக்காக வேலை செய்கிறது பெரிய விஷயம் அப்போ தான் தெரிஞ்சுங்க இதெல்லாம் ஒரு வேலையே கிடையாது ஏன்னா நீ பெரிய ராஜ பரம்பரை ரோடு கிராஸ் பண்ணி விட்ட மாதிரி நீயே பீத்திக்காதுன்ட்டு என் மனசாட்சி என்ன செருப்பால் அச்சிச்சு அதனால் கம்மன் ஆகிட்டேன் ஏன் அந்த விஷயத்தை நான் இப்போ சொன்னேன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் ஒரு ஆபத்துன்னு யாரும் வந்து கேட்டால் நம்ம உதவணும் சரிங்களா அதுதான் வந்து மனிதத்தன்மை நம்ம சோக்குள்ளே போகலாம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இந்த வெற்றிக்கு முதல் படி வந்து தோல்வி தான் சொல்லிட்டு ஆனால் மூணாவது படியில் என்ன இருக்குது நாலாவது படியில் என்ன இருக்குது அஞ்சாவது படியில் என்ன இருக்குது யாருமே சொல்ல மொதல் படி தோல்வி தான் ஆனால் ரெண்டாவது படி என்ன மூணாவது படி என்ன யாரும் சொல்லியிருக்காங்க சொன்னதில்லை அதனால் இன்றைக்கி மொதல் படி தோல்வின்ற விஷயத்தில் நிறைய பேர் வந்து அதில் வந்து அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அந்த அவார்டு வாங்கின வின்னர்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது தோத்தவங்களை பார்க்க போகிறோம் இப்படி விழுறாங்க பாதத்துக்கே நம்மளுக்கு வேர்த்து போச்சு அவங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் இன்னும் ரத்தம் தான் வந்திருக்கும் நம்மளுக்கு தண்ணி அவங்களுக்கு பிளட்டு அவ்வளோதான் வேரியேஷன் பட் எது இதுக்கெல்லாம் அவங்க நான் போட்டு காமிக்க நினச்சிங்களா இதை பார்த்து நீங்கள் திருந்தணும் கீழே விழக்கூடாது வந்து பத்திரமா வீட்டுக்கு போகணுன்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் இந்த வீடியோஸ்லாம் நான் ப்ளே பண்ணுறேன் அவங்க கீழே விழுறதை பார்த்து சிரிக்கிறதுக்காகலாம் இந்த வீடியோஸ் நான் ப்ளே பண்ணல சரியா சிரிக்கூடாது சிரிக்காமல் பாருங்கள் சைக்கிளோ பைக்கோ காரோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம புதுசாக அவங்களாம் என்ன பண்ணணும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூஜை பண்ணணும்
முன்னாடி வந்து மிளகாவோ எலுமிச்சப்பழமோ வச்சு அழகாக பூச்சை போட்டு திருஷ்டிலாம் உடச்சதுக்கு பிறகு தான் வந்து நம்ம வந்து சைக்கிளில் ஓட்டணும் இல்லைனா நம்ம சைக்கிள் உடஞ்சிடும்ன்றதுக்கு ப்ரூஃப் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க அப்படிலாம் கிடையாது பூஜை போடாமலாம் போனால் இன்றைக்கி எதுவுமே ஆகாது இப்படிலாம் வந்து நிறைய பேர் பீத்தினுந்தாங்க அந்த பீத்தல் கேஸ்லாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக திருந்துருவீங்க எப்பவுமே சொல்கிறேன் புது பொருள் எதுனா ஒன்று ஒரு பூஜையை போட்டுங்க கண்டினியூஸாக விழுந்துட்டு இருக்க நம்ம ஜனங்களுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு வாங்க பிரேக் வெல்கம் பேக் டு தோ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கு ஃபன் ஆஃப் ஃபன் வாங்கிட்டு இருக்கு நான் உங்க சரவணகுமார் வந்து உங்களுக்கான வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கலாமா ஃபன் என்ற ஒரு விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசில் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம வளர வளர அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டே போயிடும் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது குழந்தைங்கக்கிட்ட அதிகமான ஃபன் இருக்குன்ட்டு இதுலேருந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்குது அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை வச்சு நம்ம காமெடிலாம் பண்ண முடியாது ஆனால் குழந்தைங்க பண்ணுற மாதிரி காமெடியை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணவே முடியாது அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அவங்க மட்டும்தான் பாருங்கள் இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்பொழுது நானும் ஆட்டோகிராஃப் சேரன் மாதிரி அப்படியே என் வாழ்க்கையை பின்னோக்கி தள்ளுறேன் முதல் முதல் ஓட்டிய சைக்கிள் 
முதல் முதல் வாங்கின ஃபெயிலு மார்க்கு முதல் முதல் படித்த மல்லிகா டீச்சர் அவங்க ஃபேஸ் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது படி மியூசிக் தான் எதுவும் ஞாபகத்தில் வர மாட்டேங்குது முக்கியமாக அந்த சின்ன வயசுனாலே அந்த டீச்சர்ஸ் மேலே தான் பயங்கரமாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது இது மாதிரி தான் நடந்துக்கணும் அவங்க வந்து பெரிய ஒரு சூப்பர் ஹீரோயின் மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுவாங்க பட் வளர வளர தான் தெரியும் நம்ம அப்புறமேட்டு வந்து டீச்சரே மதிக்கிறது இல்லை அந்த பழக்கம் ஏன் வருதுன்னா இந்த புத்தி கொஞ்சம் பெருசாக பெருசாக நம்ம மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாகிட்டே போகுதுங்க அது எதுவும் பண்ண முடியாது பட் இங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்து ஏதோ ஏதோ விஷயத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் ஏனோ வானிலை மாறுது அப்படின்ட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க சமீப காலத்தில் ஒரு லவ்வபுள் ஷார்ட் ஃபிலிம் அது ஒரு லவ் பண்ணுறவங்களாம் அதை பார்த்தாங்கன்னா லவ் பண்ணுவாங்க திருப்பியும் என்ன ஒரு விஷயம்னா லவ்வில் ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம ராஜஸ்தானில் இருந்து அந்த லவ் நம்ம பண்ணோன்னா நம்ம உடம்பு பயங்கரமாக சில்லுன்னு ஆகிடும் இதே நம்ம ஐஸ்லாண்டில் இருந்துட்டு அந்த லவ் பண்ணோன்னா நம்ம உடம்பு வந்து ஹாட்டாகிடும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பருவநிலை மாற்றம்ன்றாங்க பார்த்தீங்களா அது இயற்கையில் மட்டும் இல்லை நம்மளுக்குள்ளேயும் இருக்குது எதுக்கு அந்த விஷயத்த சொன்னோன்னா பனி பனிப்பொழிவுன்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே அந்த ஊரில் நடக்கிற சில விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு பார்த்தா அப்படியே எரிச்சலாக இருக்கும் என்னடா இது இந்த ஊரில் நம்ம பிறந்திருக்கலாமே இந்த பனி கூட ஆட்டம் போட்டிருக்கலாமே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மாவு கெடாமல் இருக்குமே அப்படின்ற விஷயம்லாம் நம்ம நினச்சிருப்போம் ஆனால் இந்த ஊரில் இருந்தால் நம்ம நிறைய விஷயம் மிச்சமாக இருக்குங்க முக்கியமாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜே வாங்கியிருக்க மாட்டோம் நம்ம அம்மாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாவு கலந்து வைக்கிறது அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் நல்லா பானை மாதிரி வச்சு அதுக்குள்ளேயே வந்து வச்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த வெஜிடபிள்லாம் கெட்டு போகாமல் இருக்குது சிக்கன் வாங்கினதோ ரெண்டு மூணு நாள் வந்து அங்கேயே வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் முக்கியமாக கரண்ட் பில் வந்து மிச்சமாக இருக்கும் நம்ம ஏசியாக வாங்கியிருக்க தேவையில்ல ஐ திங்க் இந்த ஊர்லலாம் ஏசி விற்கும்னு நினைக்கிறீங்க இருக்காது ஹீட்ரு தான் அதிகமாக விற்கும்
அதனால் நான் சின்ன ஒரு பிரேக் போயிட்டு வந்துடுறேன் நீங்களும் ஒரு சின்னதாக பிரேக் எடுத்துக்கோங்க வெல்கம் பேக் டு திஸ் ஷோ நீங்க பார்த்துட்டு இது ஃபன் ஆஃப் ஃபன் வரங்க இருக்குது நான் உங்க சரவண குமார் வந்திருக்கேன் உங்களுக்கான வீடியோ தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு ஆனா இவங்க ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி பனி மட்டும் தான் இருக்கும் வெயிலே இருக்காது ஆனா நம்ம ஊர்ல அப்படியா காலையில் எட்டு மணி வரைக்கும் பனி பெய்யுது அதுக்கப்புறம் வெயில் காயுது நைட் ஆனா குளிர்து இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் நம்ம ஊர்ல இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு மசாலா கமர்ஷியல் படம் மாதிரி நம்ம இந்தியா குளிரும் இருக்கும் வெயிலும் இருக்கும் ஸ்கின்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வெள்ளையாவும் இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க கருப்பாவும் இருக்க மாட்டேறாங்க மீடியமா இருக்காங்க இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூர் அவுட் டோர் பிளான் அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஒரே குஜால் ஆகிடுவாங்க எல்லா வாட்ஸ்அப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் இருக்கும் டூர் பிளான் பண்ணலான்ட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பேர் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் நாள் பிளானில் வந்து இருப்பான் மச்சா நம்ம கோயிங் டு கோவான்ட்டு ஒரு ஒரு குரூப் ஆரம்பித்து அதில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் ஆட் பண்ணுவான் எஸ் ஐ எம் கம்மிங் ஐ எம் கம்மிங் டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வரேன் நான் வரேன்வான் இந்த டேட்டு இன்றைக்கி தான் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டை போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அபிஷேக் லெஃப்ட் சந்த்ரு லெஃப்ட் குமார் லெஃப்ட் 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 அட்மின் மட்டும் தான் இருப்போம் அவன் மட்டும் தனியாக கோவாவுக்கு போய் என்ன பண்ணுறது கோயாக தான் திட்டு வரணும் ஸோ அவுட் டோரில் நிறைய நல்ல விஷயம்லாம் நடக்கும் நிறைய கெட்ட விஷயம் நடக்கும் ஆனால் ஆக மொத்தத்தில் அவுட் டோர் போனால் தான் நடக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் போக முடியாது கடல் தாண்டி போனால் தான் அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டே இருக்குது இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஆனால் அவுட் டோரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நடக்கும் உள்ளூரில் வந்து பூனையாக இருக்கிறதும் வெளியூரில் யானையாக மாறுறதும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடக்கும் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே நிறைய பேச மாட்டானுங்க சொந்த ஊரில் வந்து எதுவும் வாழ்த்தனை பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊர் போயாச்சுன்னு வச்சுங்க இங்கே எவன் பார்க்க போகிறான் மாமனா மச்சானா பங்காளியா எந்தக்காரா யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க இங்கே நம்ம எப்படி வேணா இருக்கலான்ட்டு அப்போ தான் அவங்களுடைய உண்மையான சொரூபம் தெரியும் ஐ மீன் நான் ஜெட்டி போட்டு குளிக்கிற விஷயத்த சொல்ல சொருபனா அவங்களோட உண்மையான மனப்பக்குவம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் ஓ இவங்க இதான் ரியாலிட்டி அங்க ஊர்ல போய் நடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்ற ஒரு விஷயம்லாம் தெரியும் இங்க இந்த அவுட் டோர்ல என்னன்னா சமாச்சாரம் நடக்குதுன்னு பாருங்க
உங்களுக்கே தெரியும் பசங்க எல்லாம் வந்து ஒன்று கூடி வெளியே போனால் டேட்டிங் இதுதோ இல்லையா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஒரு போட்டிங் இருக்கும் அச்சா போட்டிங் போகலாண்டா அச்சா போட்டிங் போகலாண்டா இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு தான் பசங்களோடய நான் போட்டிங் போகிறது நான் என்றைக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு அழகான ஃபிகர் உட்காந்துன்னு மஞ்சள் வெயில் மாலை இது இப்படி துடுப்பு போட்டே போகிறது அடுப்பு எரியுது வயிற்றுக்குள்ள இன்னும் நடக்கலை பட் இங்கே நடந்துருக்கு போட்டிங்கில் சில சமாச்சாரம் பார்க்கலாம் நைன்டீன் ப்ளஸும் பார்க்கலாம் எயிட்டீன் மைனஸும் பார்க்கலாம் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் ஃபன் ஆஃப் ஃபன்ல போடுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சியாக வந்து அறிவிக்க போகிறாங்க தமிழ்நாடு அரசு மூலமாக எல்லாரும் எவ்வளோ கொஞ்ச நாள் அறிவிப்பாங்க ஃபைவ் லட்சம் ஒரு எண்டுக்கு வந்தாச்சு வீடியோஸ்லாம் காலி ஆகிப்போச்சு இந்த ஆஃப் அன் அவர் ஜாலியாக வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இதே மாதிரி ஒரு அழகான ஷோவில் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் மாதிரி அண்டில் தென் இஸ் பாய் ஃப்ரம் உங்கள் சரவணகுமார் பாய் 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 அந்த வாய்ஸில் பேசினா மூணு தடவை சொல்லணும் பாய் 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 நான் என்ன பெரிய பக்கிங் கேக் பண்ண முடியா நான் ஒரு <laughs> 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 <laughs>